赵美人，你该回宫了，让姑送送她吧。恭王，请你保重身体。陛下已经颁旨，很快就会接恭王和太后一起去贵宫居住。有了宫里的太医会诊，恭王的病一定会好起来的。好好休息吧。陛下真的说了接康儿回宫吗？要是果真如此，那就太好了。贵宫虽是冷宫，可终究是宫里，太医为康儿诊查治疗，还是要方便些。来坐吧，陛下也是这个意思。飞燕呀、啊，你看谁来了？太后，姐姐。妹妹，何德就要进宫了，你这个做姐姐的要多关照她，知道吗？上来吧，何德。妹妹还好吗？太后待我很好，姐姐不必挂心。倒是宫里的水土好，多日不见，姐姐的气色和风韵都更胜从前了，是吗？陛下是个温柔的人，妹妹也将要进宫了，以你的天资。我有的，妹妹都会有，你又何必羡慕我呢？姐姐能在宫里尽享荣华和天子的宠爱，妹妹我又怎么能和姐姐比呢？再说你我同出一胎，姐姐富贵了，我这个做妹妹的自然真心替姐姐高兴呢。参见定陶太后。公孙夫人此次亲自前来，有何贵干呢？这些身高是千年人参制成，太后赐给恭王调养身子，请定陶太后安居贵宫照顾恭王，不必有后顾之忧。谢太后，有劳公孙夫人了。皇上已经传命所有太医，为恭王诊病医治，愿恭王早日康复。臣妾还有公务在身，先行告退。回来，你干什么去？啊、臣妾打算把这千年身高端去熬成汤药、啊。太后，这么贵重的东西为什么要扔掉？贵重？谁知道这身高里有没有毒？夫人为何是那么不乐呀？有什么心事，不妨说出来，奴婢可以为您分担。说出来有何用？谁让她是我妹妹呢？我的妹妹，天生的尤物，无论是风韵容貌，还是心机手段，均在我之上。但凡是男人见了，没有一个不倾心的。夫人原是为这事忧心呢、啊。其实，依奴婢看来，这是件喜事。夫人应该高兴才是啊。此话怎讲？这永相啊，住的都是皇上的女人，上至皇后，下至佳人子，还有昭仪、婕妤、美人、八子、冲衣、良人，皇上想要谁就可以宠幸谁，而这些呢？又都是看得见的、有名有份的，在这背后，又有多少人想方设法争着受宠呢？夫人，依奴婢看，与其让陛下去宠幸其他人，还不如夫人你们姐妹联手，一旦皇上流连忘返，自然会远离其他人。夫人，你想想，你们毕竟是亲姐妹。
再永相，多一个亲人总比多一个仇人好。将来无论你们姐妹二人谁诞下皇子，都是共同的依靠啊。何德，你的机会来了，一切全凭太后安排。宣你进宫的人马上就要到了。哎，论天资、容貌和智慧，你一样都不比飞燕差。你可知道，姑为何这时才送你进宫吗？女人之间就是这样，有时会是姐妹，有时会是密友，有时还会成为天敌。你们俩一起进宫。保不齐就是天敌，而姐姐在先，妹妹在后，顺理成章。这样的话，你们俩就还是姐妹。何德只有姐姐一个亲人，怎会有非分之想？进了宫，就是姐妹，也会反目成仇。你还年轻，来日你会慢慢领悟。不过，在进宫之前。还需要将一件事先办妥，要征得飞燕的同意，你才可以进宫，明白吗？何德知道，机会稍纵即逝，尤其是在宫中，你若想出人头地，就更要把握好机会，不能流失，明白吗？你那姐姐的性子不比你刚强果敢，活在永巷，你比她强多了。如果有一日，你可娶她而代之，那也是你的造化。多谢太后美言，长幼有序，我怎会娶姐姐之位而代之？哼，不管是姐姐还是妹妹，你们两个哪一个？可以代姑迷住皇上的心，就没有白费姑的一番心血栽培。何德啊，睁开你的眼睛，挪开你的步子，朝着永巷走吧，就像是水中的鱼，天空的鸟。永巷的姹紫嫣红，都是为了你。陛下，嗯，飞燕怎么还不来陪朕？赵美人还在梳妆呢，请陛下稍后片刻。其实，赵美人虽美，却不如她的妹妹。朕怎么不曾听说她还有妹妹？是个怎样的美人？说来听听。赵何德，貌美如花，肌肤晶莹剔透，婀娜动人之处，比姐姐有过之，而我不及呀、啊。你先退下吧。薛，赵何德入宫觐见。何德不能随夫人入宫，你这是什么话？何德自幼父母双亡，与姐姐相依为命，请夫人代为向陛下转达。若想命我入宫，除非有姐姐的意志，否则，何德宁死难从。爱妃，你一个人在宫里，朕不能陪你的时候，会不会觉得寂寞？偶然有过。那朕把你的妹妹接进宫来怎么样？姐妹俩也有人说说话，相互之间也有个照应。多谢陛下体贴眷顾，赐我们二人团聚。好，既然爱妃应允了，那改天。朕就派人把他接进宫来
，妹妹在这永巷住的还习惯吗？妹妹到永巷不过是时常能见到姐姐罢了。要说是习惯，那还是外面随意。妹妹真的这么想吗？你刚来这里，陛下都还没有见过你，就赐你住在这少平馆。相比之下，陛下对妹妹的宠爱，我这当姐姐的也羡慕之极呢。姐姐说哪儿的话，我之所以能住在少平馆。还不是陛下爱屋及乌。听宫人们说，自从姐姐入了宫，陛下非但夜夜成欢，而且还整夜留宿。真的吗？妹妹从哪里听来的？都是一些传言罢了。陛下宠爱的，又不止我一个人。嗯，你呀、啊，<笑>我妹妹都已经进宫了，陛下打算什么时候见她？朕都不着急。爱妃倒是着急了，嗯，我还以为陛下巴不得客下就见他呢。朕巴不得客下见到的就只有你一个。你的嘴唇越来越甜了。<笑>什么？难道天子还要讨妃子的欢心？<笑>香炉都已经用完了，臣妾去取吧。哎，让宫人去取不就行了吗？宫人都被你逼得远远的，还是让臣妾去取吧。爱妃这么快就取来香露了。爱妃，是不是等得有点着急了？陛下政务繁忙，能跟臣妾泛舟，臣妾已经心满意足了。要不然咱们走吧。哎，再等等。爱妃，何德叩见陛下？哎，免礼。走吧。可是我们三人共乘一舟，是不是太挤了？不会，爱妃要是怕拥挤，就坐在朕的膝上吧。走。<笑><笑>那边景色不错吧？我们过去看看。嗯，好，先生，出汗了。还是爱妃心细呀、啊，啊。<笑>嗯、我问你，陛下最近一次来赵阳殿是什么时候？回夫人话，是十天前。这么说，这十天陛下一直在少平馆。是。现在宫里到处都是闲言碎语，他们都说什么了？说，陛下对邵氏夫人已经到了心醉魂迷、流连忘返的地步。心醉魂迷，流连忘返。哎呀，是啊，就连少平馆那边的教习都看不下去了，说主子是祸水，要灭火呢。谁不知道大汉的命脉就是火呀？这种掉脑袋的话，他们都敢说。他们还说什么了？还还说，他们还说，陛下在少平馆的床地之间。快说呀！宫廷之事，晦暗难明。恕陛下，恕你无罪。是，听说陛下把邵氏夫人的苏兄当成是温柔乡了，原话是。朕当终老是乡，不愿效法孝武帝，追求白云香了。陛下真这么说了？千真万确，奴婢不敢信口雌黄。快起来吧，陛下，不要让臣妾为难。这后宫永相的嫔妃
。哪一个不是想把朕留在自己的身边啊？自己把夫君往外推的，恐怕只有你一个人。爱妃还真让朕长见识了啊！君无戏言，陛下答应臣妾要去姐姐那边，怎么能言而无信呢？公公，嗯、陛下起驾朝阳殿。是。夫人，夫人，奴婢接到消息，陛下在来朝阳殿的路上了，片刻就到。好，快退下。臣妾不知陛下驾临，臣妾该死。爱妃不必多礼。陛下稍坐一下，臣妾去去就来。平身，此作。婕妤夫人，请上座。前几日啊，叶婷送来了今年的古语新茶。今日特意把你们叫来，是想请大家来品品茶，顺便也唠唠家常，所以大家都不必拘礼。你们来。永巷的日子或长或短，也大都有过侍寝的时候。陛下已经过了而立之年，可仍旧无子嗣。事关皇统，上至陛下与姑，朝中的三公九卿，下至黎民百姓，都已经望眼欲穿了。民间喜欢把花比作女子的命运，只开花不结果。只能风光一时，不能富贵一世。你们都是我的好儿媳，能给皇室诞下子嗣的，将是我大汉第一功臣。到时候母以子贵，荣冠天下，那自然是不必说了。休养吧，婴儿自有奶娘照顾。不，太后，让我看看我的儿子。太后，康儿，快看，你做父亲了。儿啊，你一定要快点好起来，看看他和你小的时候。的一模一样的，拜见太后。太后，让我抱抱孩子吧。你刚刚产后，身体还虚弱，还是多加休养吧。至于心儿。你无需挂牵，自然会有奶娘照料的。
，心儿好像也该吃奶了吧？来人，把他抱走。我就知道是你，心儿饿了，自然有奶娘喂她吃奶。我这个亲生的祖母，不会饿到我自己的孙子吧？嗯，只有太后成全，请允许我给心儿喂奶吧。你还等着干什么？还不快把我孙子抱走！后也身为人，请太后成亲，就把心儿留给我照顾吧。你是心儿的母亲，不假。可心儿，她是姑的孙子，也是未来王位的继承人。姑要好好的把她养大，以后她会走进未央宫。这么重要的事情。怎么会交给你呢？妹妹怎么有空来我这里？不用侍奉陛下了。姐姐还不知道吗？恭王怕是不行了。你怎么知道？都什么节骨眼了，还问这些？若不赶快去见他最后一面。怕是今生再也见不到了，恭王，恭王，飞人，飞人来看你了，飞人，我要走了，不会的，飞人。今生未能与你结为夫妻，是我最大的遗憾。你走后，我我无数次的幻想，那年在养和公主家，也许我鼓起勇气，向皇帝哥哥说出实情，说不定我们俩。会在一起，可我什么都没有做。我恨自己的懦弱。皇上驾到。飞燕，你先下去吧。我有话，单独对皇兄说。皇兄，你我虽非一母所生，但惺惺相惜。你这样的兄长，是我的福分。这是你我兄弟最后一次见面，有件事，请你答应我。康迪，别再说了，这这已经叫人传太医。皇兄，从小母亲就教我取代你，要成为你。你知道吗？我
一生中，从未羡慕过你，但只有一次，仅仅只有一次。我希望取而代之，因为只有做皇帝的你，才有资格照顾他、疼爱他、给他幸福。本来这个秘密，我打算保守一辈子，可没想到刘康不容有，这么快就要死了。皇兄，请你答应我，你尽管说，我死后，飞燕托付给你。你善待他，如同善待我。无论在什么时候，哪怕他犯了错，都请皇兄原谅他，保护他，永远不要伤害他。皇兄，你答应我好吗？兄答应你，那我就放心了。我我会在阴间。虽然走了，可是我还有你，你一定要代替你父王，完成他的心愿。我一定会把你送到未央宫，送上王位的宝座。就这样走了。那一年，永相的春天来得早，也去得早。暮春时节，落花如同飞雪，蔚为奇观。当时的我，能切切地感受到作为母亲的富瑶，因为儿子的英年早逝，所带来的痛。即使傅瑶一生，从未放弃，视我为敌。但当我见到他时，一种叫伤痛的东西，在那一刹那，深深的触动了我，拉近了我们的距离。可是没有料到的是，对于这种悲痛毫无知觉、天真无邪的那个婴儿，却在二十年以后，改变了我和傅瑶的命运。
下。康帝走了，朕的心里很长一段日子都是空空的，总觉得少了些什么。朕在康帝临行之前，答应过他要善待你，朕一定会履行诺言，以为他的在天之灵。臣妾与定陶王相识在陛下之心，少时懵懂，的确有过情窦初开。后来，臣妾进了宫。爱妃不必多说，朕自然明白。往事就是往事，朕不想问，爱妃也不用答。朕有些乏了，要回去歇息。景容臣妾为陛下引路。下兴致高涨，姐姐长袖善舞，何不来一曲助兴？好，海妃，快给朕起舞一曲如何呀？臣妾愿意起舞助兴，只可惜……可惜什么？可惜臣妾的绿罗衣已经破损，怕有损圣明。哎，这永相的衣食俸禄全都是皇后说了算，姐姐想要的罗衣并不在皇后赏赐之列。这可如何是好？竟有这等事！那为什么不直接叫少府送些新的来呢？谈何容易呀、啊！这这有何难呢？陛下，少府只听皇后的，我们姐妹二人说的话，怎会有人听呢？不但没人听，还会落人笑柄呢。哦，那就传朕口谕。今后你们姐妹二人喜欢什么，就直接叫少府送。那真是太好了，臣妾一定好好做几件罗衣，为陛下献舞。<笑>来，嗯，陛下，嗯，嗯，<笑>来来来，<笑>已经有工人去数过了，他们挑的各种花色，有二十匹之多。凭他们身份，怎么可以挑选？真是不像话！皇后驾到，殿下长乐无极。免礼，谢殿下。怎么回事？大胆奴才！永相嫔妃的衣食俸禄一律由皇后殿下发放。你们竟敢越俎代庖，擅自主张！奴才不敢，请殿下息怒。不敢，这个作何解释？殿下问话，为何不作答？回殿下，此乃陛下圣旨，奴才不得不从，请殿下息怒。这永相一向是皇后掌权的地方，皇上什么时候管起后宫的事来了？哼！我看，说不定哪天，皇上还为了这姐妹俩修改汉制。事到如今，皇后再继续忍下去，危疑何在？应该向皇上上书，表明你的心意，压制赵氏姐妹的气焰，这也是永相所有嫔妃的心意呀、啊。妹妹今天在少府也看到了，皇上哪里还给我留半点颜面？永相中的嫔妃，没有一个看得过去的。人活一口气，故一直忍让，听之任之，可到头来，却是这般的羞辱。此番妹妹一定要帮我，不管怎样，一定要上书陛下。一鸣心志，尚书陛下乃三公九卿为了江山社稷所为
，姐姐此举，恐怕陛下未必懂得姐姐的良苦用心啊。外朝内廷各有所处，皇后乃永相之主。皇上冷漠，夜魔姑也就算了。如今织锦之事，也是众口喧腾。此番，若姑不勇于陈言，势必会成为永相中的笑柄。姐姐，此事。还是禀明太后再做定夺吧，太后也奈何不了皇上。到最后，还不是不了了之。妹妹要是害怕，那就算了。我学问虽然不如你，也不至于写不出一份奏折。姐姐，我不是这个意思，只是行事之前要顾虑周全才好。都周全了，整个永相，谁不认为皇后楚楚可怜，弱不禁风？只和伤春悲秋，即便皇太后又何曾不是这么想？妹妹，是我者莫过于你，这口气我憋得太久了，如果再憋下去，我会抑郁而死。若你不帮我，我就自己办。好歹让大家都瞪亮眼睛，中国的主人还在家，交房殿的许皇后，乃是陛下在位前太后所选，并非皇上心仪之人。许皇后入住中宫多年，既无子嗣，也无欢宠，想保住后位，可是不容易呀、啊。何德、飞燕，你们两个，想不想当皇后啊？请太后明示。要想做皇后，眼下就是一个绝佳的机会。这到底是谁的主意？说啊，敢做为什么不敢认呢？殿下，是我写的奏折。不，殿下，是我让阿田写的。一切都是我的主意。糊涂！你们知不知道，这么做会出大事的？殿下，臣妾没有想那么多。陛下重朝阳殿而薄中宫，不断削减中宫的开支，涌向各路嫔妃都是怨声载道。我身为皇后，是夜庭八区的表率，不平则鸣，并不是有意犯上，只不过是提醒皇上。那你们为什么不能私下跟皇上说呢？非要动用公文，弄得世人皆知。你们让皇上的脸往哪里搁？你以为你动用了奏驳，皇上就会回心转意吗？还有你阿田，我一向认为你聪慧可人，没想到你跟皇后一样糊涂，非但不拦着他，还跟着一起胡闹。你们事先为什么不禀报于姑呢？殿下，一切都是臣妾的主意，臣妾以为。知己事小，皇上为了偏爱，动摇汉之势大。不管陛下有何责罚，臣妾也一意承担。不，此事臣妾也有罪责。小不忍，则乱大谋。你们两个人为什么不能忍一忍？现在叫姑怎么帮你们收拾？臣妾愚昧。现在哭有什么用啊？退下吧。回去好好想想，该怎么亡羊补牢。哎，陛下今日兴致不高，有何心事说出来，让臣妾为你分担。我猜呀、啊，定是上回我们姐妹要织锦的事情。
当陛下为难了。爱妃怎么知道？都是臣妾不懂事，向陛下索要织锦，才惹得皇后生气上书，让外朝内廷众说纷纭，请陛下责罚臣妾。与你们无关，起来吧。跟朕说说，你们都听到些什么呀？朕有些话说来实在难听，陛下不听也罢。不，赶快如实向朕道来，不得有丝毫隐瞒。臣妾不断听到宫女和业者们纷纷传来闲话，说我大汉自高祖至今，从未有过皇后为后宫琐事上书。还说皇后敢做这事，后面一定有人撑腰。